ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி மார்னிங்லேருந்து தாங்க பிளாக் எடுக்க போகிறேன் மார்னிங்லேருந்து லன்ச் வரைக்கும் இன்றைக்கி பிளான் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க இன்றைக்கி மார்னிங் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் காலையிலேயே இன்றைக்கி வந்து ஒரு லிட்ரு தண்ணி வந்து நான் வச்சு கொதிக்க வச்சிட்ருக்கேன் அது எதுக்குன்னா ஒரு மூணு நாலு பொருள் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் சின்ன துண்டு இஞ்சி அப்புறம் ஒரு லெமனு ரெண்டு கிராம்பு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் இது நாலும் இந்த தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கான மருந்தை வந்து இன்றைக்கி ரெடி பண்ணுறோம் முக்கியமாக இப்போ எல்லாருமே லெமன் தாங்க குடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க லெமனை வந்து இப்படி தோளோடு கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை குடித்தா ரொம்ப நல்லது எந்த வைரஸும் நம்மளை அண்டாது அதனால் நான் இதை கட் பண்ணி தோளோடைய கட் பண்ணி இப்போ நான் தண்ணியில் போட போகிறேன் இதை வந்து நல்லா தோலோட கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாலு துண்டா கூட கட் பண்ணி போட்டுடலாம் இதை வந்து தண்ணியில் போட்டுடலாம் இஞ்சியை வந்து நல்லா தோலை சீவிட்டு நல்லா தட்டி போட்டுடலாம் டெய்லி வந்து ஒரு டூ டைம்ஸ் குடிக்கலாங்க இது வந்து தண்ணியை ஒரு லிட்ரு தண்ணியை நம்ம காய்ச்சி வச்சுட்டு மார்னிங் வெறும் வயிற்றில் குடித்தா ரொம்ப நல்லது அப்புறம் ஈவினிங் ஒன் டைம் வந்து குடிக்கலாம் அவ்வளோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து இந்த லெமனில் இருக்குது இஞ்சி நல்லா தட்டி வ தட்டி போட்டுடலாம் ரெண்டு கிராம்பு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் இது வீட்டில் அரைச்ச மஞ்சள் தூள் தான் விரலி மஞ்சள் வாங்கி மிஷினில் அரைச்சது சுத்தமான மஞ்சள் தூளுங்க இது வந்து இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இன்னைக்கு மார்னிங் வந்து டிஃபன் வந்து கவுனி அரிசி இட்லி இட்லி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கவுனி அரிசி இட்லி ஏற்கனவே இதை நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு கீழே நான் கொடுக்குறேன் அப்புறம் அந்த இட்லிக்கு வந்து நான் வந்து இன்றைக்கி பூண்டு சட்னி செய்யலாம் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க பூண்டு சட்னிக்கு வந்து ரெண்டு குடுமி பூண்டு எடுத்திருக்கேன் ஒரு நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலு தக்காளி கொஞ்சம் கருவேப்பில் தண்ணி கொதிச்சிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம சட்னியும் ரெடி பண்ணிடலாம் அது வெறும் வயிற்றில் குடித்தா ரொம்ப நல்லது இந்த பூண்டு சட்னி பூண்டி வந்து நல்ல ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இயற்கையான ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து பூண்டு அந்த மாதிரி இந்த பூண்டையும் அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சட்னியை நம்ம சேர்த்து சாப்பிட்லாம் எப்போயுமே ரெண்டு பல்லு பூண்டு போடுவோம் கொஞ்சம் அதிகமாக பூண்டு சேர்த்துட்டோம்னா அது பூண்டு சட்னி ஆகிடும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் வித்தியாசம் கிடையாது ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் அதை நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு நான் கீழே வீடியோ கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து சின்ன வெங்காயமும் பூண்டும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டுருக்கேன் காரத்துக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தோசைக்கு இட்லிக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த சட்னி வந்து நல்லாயிருக்கும் பூண்டு வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்த்துட்டேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இருந்தாலும் கூட சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு நான் கொஞ்சமாக தேங்காய் சேர்க்குறேன் தேங்காய் வந்து ஆப்ஷன் தான் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுருங்க தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சு வத்திடுச்சு இப்போ நம்ம இதை ஊற்றி குடிக்கலாம் கொஞ்சம் வெது வெதுப்பாக குடிக்கணும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இது ஆரிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம இந்த லெமன் ஜிஞ்சர் டீயை குடிச்சிட்டு வந்துடலாம் சட்னி வந்து வதக்கி வச்சது நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இதை வந்து மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் சட்னி அரைச்சாச்சு இதில் ஊற்றிடலாம் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் வேலை பிளான் பண்ணியிருக்கேங்க ஏதாவது ஒரு ஏரியா இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா வீட்டில் வந்து சமையல் மட்டும்தான் வேலை வேறு வேலை வந்து இல்லை அதனால் கொஞ்சம் வீட்டில் இருக்கிறதுனால அந்த க்ளீனிங் வேலையை கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் அப்படின்ட்டு மற்ற நாள் அவசர அவசரமாக குக் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு அது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது இப்போ வந்து மார்னிங் குக் பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஒரு டூ ஹவர்ஸை வந்து புரோஜனமாக ஏதாவது க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு 
ஏற்கனவே எப்பயுமே ஒரு டூ மந்த்ஸ் கோன்ஸ் வந்து நான் ஃபுல் கிளீன் டீப் கிளீன் வீடே டீப் கிளீன் பண்ணுவேன் எப்படின்னா குவார்டர்லி லீவ் ஹாஃப் இயர்லி லீவ் அப்புறம் ஆன்வல் லீவ் இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிட்டு ஒன்று ஒரு ஒரு லீவாக வந்து நான் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லீவும் வீடு அந்த ஒவ்வொரு ஏரியாவாக ஒன் வீக் எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு ஏரியாவாக கிளீன் பண்ணிடுவேன் அதே மாதிரி கிளீனிங் தான் இப்போ இன்னைக்கு வந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஆன்வல் ஆன்வல் லீவ் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே விட்டுட்டாங்கன்னு நினச்சிட்டேன் சாரிங்க சீக்கிரமாகவே விட்டுட்டாங்க அதனால் அந்த கிளீனிங்கை வந்து இப்போ ஆரம்பிச்சிடலாம் இன்னைக்கு அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு ஒவ்வொரு ஏரியாவாக கிளீன் பண்ணுறேன் நான் எந்த ஏரியா கிளீன் பண்ணுறேன்றதை உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து இந்த தேவையில்லாத வேஸ்ட்டை வந்து வீட்டில் இருந்து வெளியேற்றிட்டோம்னா வீடு அவ்வளோ குப்பையாகவே இருக்காது நமக்கு தேவையான பொருட்கள் மட்டும் வீட்டில் அந்தந்த இடத்துல அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா சிரமமே இருக்காது அந்த மாதிரி டூ மந்த்ஸ் கொன்ஸ் வந்து கிச்சனும் சரி பெட்ரூமும் சரி எல்லாமே குழந்தைங்க துணியிலருந்து தேவையில்லாதது அப்படியே கழித்து வெளியேற்றிடுவேன் கிச்சன் மட்டுமே ஒன் டே ஆகுங்க ஏன்னா பாத்திரம் செல்ஃபு எல்லாமே கிளீன் பண்ணணும் ஒன் டே மட்டும் தனியாக ஒதுக்கி கிச்சன் ஜன்னல் மட்டும் நல்லா கிளீன் பண்ணுவோம் ஏன்னா என்ன பிஸ்க் இருக்கும் அதனால சட்னி எல்லாம் தாளிக்கும் போது சீரகம் போட்டே தாளிங்க கருப்பரிசி இட்லி ஊற்றி வச்சாச்சு இட்லி ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே கொஞ்சம் பாத்திரம் இருந்தது அதையும் கழுவி போட்டாச்சு நீ சாப்பிட்டுட்டு இந்த டைனிங் ஏரியாவை தான் இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் பூண்டு சட்னியும் கருப்பரிசி இட்லியும் ரெடி ஆகிடுச்சு டிஃபனை முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஒன் ஹவர் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் கிளீனிங் வேலை ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறம் லன்ச் பண்ணுறேன் என்ன பண்ணுறேன்னு அங்கே காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு நீ குழந்தைங்க வீட்டில் இருக்கிறதுனால எல்லாருக்குமே வேலை கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் என் நேரம் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஒன் ஹவர் ஆஃப் அவர் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு செய்யுங்க உங்களுக்கும் அந்த வேலை செய்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ரிலாக்ஸாக இருக்கும் காலையில் டிஃபன் முடிஞ்சு ஒன் ஹவர் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து மிஷினில் துணி போட்டேன் துணி ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு உள்ள கொஞ்சம் கிளீனிங் வேலை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் லன்ச் பண்ண போறேன் வெயில் சரியான வெயிலா இருக்குங்க கொஞ்சம் திங்ஸ் கடையில வாங்கி தந்தாங்க அப்படியே கொஞ்ச நேரம் வெயில்ல வச்சுட்டு அப்புறம் உள்ள எடுத்து போலான்னு வெளியே வச்சாச்சு அது அப்படியே கையோட எடுத்துட்டு போயிடலாம் மாதுளம்பழம் ரெண்டு மாதுளம்பழம் இருக்கு இதை ஜூஸ் போட்டு குடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் வேலையை நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த டைனிங் டேபிள் இருக்க ஷெல்ஃபில் இருக்க அவ்வளோ ஜாமானையும் கீழே இறக்கிட்டு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வேறு மாதிரி இதை வேறு திங்ஸை வந்து இதில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் திங்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு செல்ஃபாக எடுத்து நான் இங்கே டைனிங் டேபிளில் செட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வந்து பாப்பாவுக்கு குட்டீஸாக இருக்கும்போது இந்த கப்பில் பர்த்டே கிஃப்ட் பண்ணது இந்த பக்கம் என்ன என்னோட அவங்களோட ஃபோட்டோ இருக்கும் இங்கே குட்டீஸோட ஃபோட்டோஸ் இருக்கும் ஒரே கப்பில் அழகாக இருக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ணி வாங்கினது அப்புறம் இது வந்து என்னோட டென்த் ஆனிவர்சரிக்கு வெட்டிங் ஆனிவர்சரிக்கு அம்மா வந்து கிஃப்ட் பண்ணாங்க குட்டீஸோட ஃபோட்டோஸ் ஒரு பக்கமும் நானும் அவரும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோஸ் இருக்கும் அப்புறம் இது வந்து பாப்பா வந்து எனக்கு பர்த்டேக்காக கிஃப்ட் பண்ணது யூடியூப்னு சொல்லி போட்டு அவளாகவே ஒட்டி அவ கையாலே எல்லாமே பண்ணா இதுவுமே ஏதோ கிச்சன் மாதிரி செட் பண்ணி சின்ன குட்டி பண்ணது இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணும்போது பழைய ஞாபகங்கள் ஏதாவது திங்ஸ் வச்சுருந்தா நல்லா பார்க்குறதுக்கே சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்த ஷீல்டு வந்து நான் டீச்சர் ட்ரைனிங் படிக்கும்போது அங்கே கவிதை போட்டி வச்சாங்க அதுக்காக கவிதை வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடச்சிது அதுக்காக கொடுத்த ஷீல்டு தான் இது இப்போ இந்த செல்ஃப் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியிருக்கேங்க இதில் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு தேவையான எல்லா ஐட்டம்ஸும் இந்த செல்ஃப்லேயே பக்கத்தில் வச்சுட்டோன்னா எடுக்கிறதுக்கு தோதாக இருக்கும் அப்படின்றனால இந் இந்த மாதிரி வெசல்ஸ் வாட்ரு பாட்டில் இந்த தண்ணி பக்கத்துலேயே வாட்ரு பாட்டில் வச்சுட்டா அது எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் என்னோடய குக்கிங் வீடியோஸ்க்கு தேவையான பவுல்ஸ் அது எல்லாமே இங்கேயே செட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் இங்கேயே வச்சுட்டேன் இது கொஞ்சம் வேலை இருக்குது வீடு என்ன நிலமையில் இருக்குதுன்னு இப்படி தான் இருக்குது அவ்வளோதான் நீ சமையலை முடிச்சுட்டு தான் நான் அவ்வளோத்தையும் நீ க்ளீன் பண்ண போகிறேன் லன்ச்சுக்கு என்னதுன்னா நிமிஷம் லைட்டு ஆ லன்ச்சு வந்து இன்னைக்கு கருவாட்டு குழம்பு வேலை வந்து அது அப்படியே இருக்கட்டும் கொஞ்சம் சா கொஞ்சம் சா நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்புறம் மீதி வேலையை ஃபுல்லாக க்ளீன் கீழே இருக்கிறத மட்டும் க்ளீன் பண்ணணும் அங்கேருந்து எடுத்து
இது வந்து ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்க கூடாது டக்குன்னு ஒரு பத்து நிமிஷம் வெந்நீர் வெந்நீரில் இருந்தால் போதும் கொதிக்கிற வெந்நீரில் தான் நான் போட்டிருக்கேன் குச்சி கருவாடு கொஞ்சம் இருந்தோன்னே அப்புறம் நம்ம இதற்கு நல்லா அந்த மண் போக கழுவி எடுத்துக்கணும் ஒரு மூணு நாலு டைம் கழுவி கழுவி எடுத்துக்கணும் ரொம்ப நேரம் வெந்நீரில் இருந்தால் கரைஞ்சிரும் கருவாடு ஃபஸ்ட்டு சாதம் வந்து உப்பு போட்டு மூடி வைக்க போகிறேன் சாதம் வச்சாச்சு கருவாடுமே நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டேன் இனி வந்து வெங்காயம் வெள்ளைப்பூடு எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏற்கனவே வந்து நான் புளி ஊற்றி வந்து பண்ணியிருப்பேன் கருவாட்டு குழம்பு இன்றைக்கி வந்து நான் தக்காளி தக்காளி மட்டும் போட்டு பண்ண போகிறேன் வதக்க போகிறேன் அந்த மாதிரி வேணுனாலும் நான் கீழே பார்த்துக்கோங்க வீடியோ நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்த பிறந்தவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கருவாட்டு குழம்பு இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டோம்னா பால் வந்து அதிகமாக சுரக்கும் இன்னைக்கு சண்டேங்க சண்டே தான் அந்த பிளாக் நான் எடுக்கிறேன் சரி இன்னைக்கு கருவாடும் முட்டையும் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் எடுத்து வச்சேன் இந்த சமயத்தில் நாட்டுக்கு பண்ணுற ஒரே நல்லது நம்ம எல்லோரும் வீட்டில் இருக்கிறது மட்டும்தான் நாட்டுக்கு ஏதாவது நல்லது பண்ணணும்னு சொன்னால் நம்ம வந்து வீட்டில் இருக்கிறது தான் பெரிய நல்லதுங்க இல்லைனா நம்ம பெரிய இழப்பை வந்து சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும் எல்லா நாடுகளும் சந்திக்கிற மாதிரி என்னோட ஹஸ்பண்டும் நானும் சேர்ந்து தாங்க கொஞ்சம் கிளீனிங் பண்ணோம் தனியாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் போர் அடிக்கும்ல அதனால் இங்கிட்டு இருக்கிறத அங்கிட்டு தூக்கி வச்சு அங்கிட்டு இருக்கிறது இங்கிட்டு தூக்கி வச்சு எப்படியாவது பொழுதை ஓட்டணும் வீடும் நம்மளுக்கு கிளீன் பண்ண மாதிரி ஆச்சு வெள்ளைப்பூடு அடுத்து வெங்காயம் நறுக்கினதுக்கு அப்புறம் வெள்ளைப்பூடு கட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ சின்ன வெங்காயம் நல்லா ஒரு நூறு கிராம் கட் பண்ணிட்டேன் வெள்ளைப்பூடு வந்து ஒரு குடுமி தக்காளி வந்து ஒரு ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் கடாய் சூடாகிட்டு இருக்கு கடுகு உளுந்தம்பருப்பு வெடிச்சதும் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சின்ன வெங்காயம் வெள்ளை கூடு நல்லா வரும் கேமராவுக்கு வருது விசில் வந்துருச்சு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு வதக்கிக்கலாம் தக்காளி வெங்காயம் வதங்குறதுக்குள்ள அடுத்து ரசத்துக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் மிளகு சீரகம் அப்புறம் புளி கொஞ்சம் இதுலேயே போட்டு மிக்சியில் சுற்றிடுவேன் ரெண்டு பூண்டு அப்புறம் ரெண்டு தக்காளி கொஞ்சம் கருவேப்பில் மல்லி இலை இதுலேயே சேர்த்து அடித்து எடுத்துடலாம் தக்காளி வந்து அதிகமாக போட்டால் ரசம் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் இது ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு நம்ம கடுகு சீரகம் மிளகு தா எல்லாம் தாளித்து இதை போட்டு வதக்கி தண்ணி ஊற்றிட்டா ரசம் சீக்கிரம் ரெடி ஆகிடும் கொள்ளு ரசம் வந்து ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் அதுவுமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான் மிக்சி ஜாரில் அடித்து எடுத்தாச்சு இது அப்படி இருக்கட்டும் இங்கே வந்து தக்காளியும் வெள்ளைப்பூடும் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு வெங்காயமும் வெள்ளைப்பூடும் வதங்கிடுச்சு அடுத்ததாக தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் நல்லதான் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கருவாடு போட்டுக்கலாம் ரசத்துக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி சட்டி வச்சுருக்கேன் எண்ணெயை விட்ட விட்டுட்டேன் கொஞ்சமா பெருங்காயம் கருவேப்பில மஞ்சத்தூள் அவ்வளோதான் நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த இதை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் இது நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றினா போடும் கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனை போடுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிடலாம் 
ஃப்ரிட்ஜும் அப்படியே கொஞ்சம் தொடச்சிட்டு நீட்டாக அடுக்கி வச்சாச்சு கீழேயுமே ஃபுல்லாக அந்த ஷீட்டை வந்து கழுவ போட்டாச்சு இதை ஃபுல்லாக தொடச்சி மட்டும் வச்சுருக்கேன் ரசம் நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ தண்ணி ஊற்றிடலாம் அவ்வளோதான் மிக்ஸ் பண்ணி மல்லி எல்லாம் போட்டாச்சு இங்கே வந்து தக்காளி நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு நல்லா மசியட்டும் கொஞ்சம் மஞ்சப்படி சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நான்வெஜ்ஜுக்கு நரைச்ச கறி மசால் பொடி இது ஒரு மூணு டீஸ்பூன் சேர்க்குறேன் கருவாடு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் போடுறேன் வானியல் தான் ரொம்ப இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் கருவாடு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் அளவு ஐம்பது கிராம் தான் இருக்கும் அதோட அளவு வந்து கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டு வதக்கிக்கலாம் ஏற்கனவே புளி ஊற்றி பண்ணேன் இந்த வாட்டி தக்காளி மட்டும் ஊற்றி பண்ணுறேன் இதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ கருவாடை இதில் சேர்த்துடலாம் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டுடலாம் சின்ன கருவாடு தான் சீக்கிரமாக வெந்துடும் கருவாடுலே கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும் அதனால் ஏற்கனவே போட்ட உப்பே சரியாக இருக்கும் இனி போட தேவையில்லை கருவாட்டு குழம்பு எப்போ செஞ்சாலும் உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக போடணும் அப்படின்னு மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் வதக்கி விட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு வற்ற விட்டுக்கலாம் அது வத்துறதுக்குள்ளே கருவாடும் கொதிச்சு சாரிங்க கருவாடும் வெந்துடும் வெந்து நல்ல ருசியாக இருக்கும் சூடாக சாதத்தில் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரசம் வந்து இறக்கியாச்சு மூடி வச்சிடலாம் சாதமும் இறக்கியாச்சு இனி கருவாடு கொதி கொதிச்சு வத்தட்டும் நம்ம வந்து அடுத்து முட்டை பண்ணிடலாம் முட்டைக்கு தேவையான ஆனியன் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து முட்டை வந்து இன்றைக்கி பொரியல் தான் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டே ஆனியன் பச்சை மிளகா அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் பெப்பர் அவ்வளோதான் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஆனியன் வந்து ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் முட்டை பொரியலுக்கு வந்து பெரிய வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கேன் பச்சை மிளகா ஒரு பச்சை மிளகா கடாய் சூடாயிடுச்சு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு டீஸ்பூன் விட்டுக்கோங்க கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கொஞ்சம் வெடிச்சதும் பச்சை மிளகாவும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துடலாம் மிளகா வந்து நல்லா நல்லா ஃப்ரை ஆகிடும் அவ்வளோவா காரம்லாம் இருக்காது பெப்பர் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு ஆனியன் மட்டும் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டிருக்கேன் நல்லா வதக்கிக்கிட்டு அப்புறமா முட்டையை உடச்சி போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் மஞ்சப்படி போட்டுக்கலாம் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி ஃப்ளேவர் வந்து பிடிக்கும் அது வந்து எப்படின்னா கொஞ்சம் ஆனியன் வந்து ஒருத்தங்களுக்கு நல்லா வதங்கினா பிடிக்கும் ஒருத்தங்களுக்கு கொஞ்சம் மீடியமாக வதங்கினா பிடி பிடிக்கும் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி வதக்கிக்கோங்க நான் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நான் முட்டை வந்து உடச்சி ஊற்ற போகிறேன்
இப்போ நான் வந்து ஒரு நாலு முட்டை போட்டிருக்கேன் நான் சாரி நாலு முட்டை வந்து வதக்க உடச்சி ஊற்றியிருக்கேன் இதை வந்து நல்லா உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நான் வந்து ஆனியனுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டேன் இதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் ரொம்ப உப்பு ஐட்டம் நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் பெப்பர் பிளாக் பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா சுருளை வதக்கி எடுத்துக்கலாம் முட்டை பொரியல் வந்து நல்லா வதக்கியாச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் மல்லிகை போட்டுடலாம் நல்லா பரட்டி விட்டுலாம் நல்லா சுருள வதக்குனா தான் நல்லா இருக்கும் பெப்பர் வந்து நல்லா ஜாஸ்தியா போட்டுக்கோங்க அப்பதான் நல்லா இருக்கும் எண்ணெய் மிதக்க மிதக்க இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு கருவாடும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதையும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் லஞ்ச் முடிச்சாச்சு அடுப்பை நல்லா தொடச்சாச்சு இது வந்து ஓம ரசம் இதோ வீடியோ நான் இப்போ எடுத்திருக்கேன் இன்னும் அப்லோட் பண்ணல உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வர்றதுக்கு முன்னாடி அது வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் கருவாட்டு குழம்பு ரெடியாக இருக்கு அப்புறம் முட்டை பொரியல் ரசம் லஞ்ச் இதுதாங்க இதோட இன்னைக்கு பிளாக் முடியுது நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வாழ்க வளமுடன்